bueno, ya me presenté más de dos veces, entonces ya aprendemos esa parte. Les comentaba yo que este, seguramente ya leyeron esta, esta presentación y lo que quería era que hiciéramos una, pues, preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? Esas cuatro preguntas. ¿Qué, qué tan satisfechos estamos nosotros de nuestros resultados? Este, ¿Cuántas veces nos ha pasado que terminamos después de este, un proyecto, después de la fecha que nos comprometemos? O con luego con la calidad que nos hubiéramos deseado, que los clientes nos estén regresando nuestros defectos, o este, que el área de pruebas, este, creo que es todavía mejor, ¿no? Que el área de pruebas nos regresa nuestro, nuestros defectos y no el cliente, porque ya le quedamos mal y es una mala imagen para nuestro trabajo y tal vez para la empresa en la que estamos trabajando. Este, y pues no sé si se han hecho la pregunta de quién es el responsable de todos estos problemas que tal vez le llegan al cliente o, como les decía yo, llegan al área de, de calidad. También, a lo mejor en algunas ocasiones, o la mayoría de las veces, hacemos nuestro plan, pero pues nuestro plan se, se va fuera de la, se nos va de las manos. ¿Por qué? Pues porque planeamos X tiempo, que, este, y no cumplimos el tiempo que nosotros planeamos, pues invertimos más, más del tiempo esperado, pues, pues, porque a lo mejor hicimos unos requerimientos, este, investigar más, porque el cliente cambió sus requerimientos a la mitad del camino, porque, nos, este, porque nosotros en la, en la, en, durante nuestro desarrollo no, no contemplamos estas cosas, no leímos bien los requerimientos, no los entendimos, y este, por terminar rápido, pues a veces dejamos eh, de defectos que pues el área de pruebas nos los empieza a regresar, ¿no? O luego nuestro jefe nos, nos pregunta, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar? No, pues en ocasiones no tenemos esa respuesta porque pues, ni, no alcanzamos a ver qué tantos defectos dejamos en el camino, qué tantos defectos logramos quitar de qué tamaño es el producto, en ocasiones tampoco lo sabemos. ¿Cuánto tiempo se va a tardar pruebas? No, porque si nosotros no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar, o si uno no sabe el área de pruebas o de calidad, cuánto tiempo se van a tardar ellos, porque pues, ellos también desconocen en ocasiones nuestro trabajo. U otras veces lo que hacemos es, no, pues ya, entregan esta primera versión al cliente para que empiece a trabajar, para que quizá que nos va pasando los defectos que se encuentre o que dejamos bien o que dejamos mal y mientras empezamos nosotros a, a trabajar otra vez en los requerimientos, en, la, en el diseño, en la codificación, mándale una versión alta y dile que ya estamos trabajando en, este, en mejorarla. Entonces, este, pues mucho, mucho de eso es, pues es culpa a lo mejor, no a lo mejor, es culpa de nosotros porque no nos conocemos, porque no conocemos, no llegamos a entender completamente lo que necesita el cliente, o porque el cliente nos anda cambiando los requerimientos a, a cada ratito. Ni, nosotros le eh, decimos mucho que el cliente ni siquiera sabe lo que quiere, pero nos está pidiendo las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere gerencia de nosotros? O nuestro líder de proyecto de quedar bien y cumplir con los compromisos que se establecieron al principio para entonces poder quedar bien con el cliente. Mantener los compromisos, mantener la calidad, mantener el tiempo, mantener el, 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 la dimensión del, del, del proyecto o del producto que nos está pidiendo. Que nosotros como desarrolladores pues cumplamos con nuestros compromisos, que nuestros compromisos sean agresivos y sean retadores que cuando le entreguemos nuestro trabajo, pues, evitar el menor número de sorpresas, que de repente le salimos con cada sorpresita, que al pobre que se le dan ganas de meter la, la cabeza al, a la tierra como la destruye, ¿no? Que, que la tierra, obviamente, que como el cliente viene y le cambia los requerimientos, pues, quiere venirnos a cambiarlos a nosotros y pues que nosotros no le pongamos este ningún pretexto, ninguna cara y que sigamos con nuestro plan. Y obviamente quiere cambiar los requerimientos y, y que cumplamos con la fecha. 
día y que cumplamos con la fecha y con el costo que nosotros este, le pusimos. Y pues eso sabemos nosotros que no se puede, ¿verdad? Que obviamente las soluciones que nosotros proponemos, pues que funcionen. Que no nada más metamos parchecitos para salir del camino y después lo arreglo bien. Y que obviamente también nos este, este, propone soluciones lo más pronto posible para entonces cumplir con los compromisos que, que, que adquirió o que se adquirieron con el cliente. Nosotros como desarrolladores, ¿qué queremos? Pues a lo mejor queremos un mundo ideal, ¿verdad? Obviamente que nuestro, que nuestro trabajo técnico que nosotros desarrollamos sea interesante, sea retador, que aprendamos nuevas tecnologías, este, nuevas formas de trabajar, nuevos lenguajes de programación. Nosotros lo que queremos es estar aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, pues, que ese trabajo que nos están dando este, no sea interesante. Obviamente queremos producir nuestro trabajo de calidad. Este, no, no trabajamos con la idea de, ay, pues le voy a meter este bug al cliente, pues para que, este, nada más para hacer la vida de cuadritos, o para que dependa de mí. Claro que no, lo que, me, lo que menos queremos es entregarle un producto de baja calidad. También queremos este, libertad sobre cómo hacer nuestro trabajo. Hay muchos clientes que, no sé si les haya pasado, que se quieren meter quieren opinar en la forma que ustedes van a programar y, y por lo general nosotros decimos yo soy el, el desarrollador este, a mí que no me digan cómo hacer mi trabajo ¿Se pueden ¿alguien puede invitar a, a Juan por favor? nuevo. Eh, decíamos, que nadie venga a, a enseñarme cómo hacer mi trabajo. Yo soy el, el ingeniero, yo sé cómo hacer mi trabajo. Queremos que esta libertad, ¿sí? Para nosotros poder decidir. Obviamente, pues, tenemos que cumplir con las reglas de la empresa con la que estamos trabajando y demás, pero, pues, en cierta parte, pues, queremos tener esa libertad. Queremos que nuestros requerimientos sean estables, que no nos estén, cam estén cambiando la jugada a mitad del camino, pero pues sabemos que eso es imposible. Obviamente queremos también tener unos calendarios, vamos a fijar nuestros tiempos lo más realista posible, pues entonces para poderlos cumplir y que no nos esté ganando el tiempo. Y obviamente al, al tener un trabajo, al crear un trabajo este, que nosotros consideremos de calidad, pues obviamente queremos el reconocimiento. Tal vez en algunas ocasiones se pueda dar un reconocimiento económico, pero tal vez con el simple hecho que nos den una palma en la espalda y que digamos, que nos digan qué buen trabajo hicieron, a veces este, con eso es suficiente y nos, nos alienta a seguir trabajando este, pues de mejor manera. Y pues queremos obviamente el apoyo de, de gerencia, de nuestros jefes, de nuestro líder de, de, de proyecto, pues para seguir trabajando este, este, con, con ellos, ¿no? ¿Qué tanto se conocen, chicos? ¿Qué tanto se conocen su desempeño? Cada que les llega un proyecto, ¿conocen el contenido al 100% del trabajo que tienen que hacer? ¿Conocen las fechas en que tienen que entregar? ¿La calidad? Yo creo que esto es de las cosas que no sabemos al 100% este último, la calidad, tal vez, pues el contenido, pues sí lo tienen que saber, porque pues hay que, hay que saber qué es lo que tiene que hacer nuestra aplicación, nuestro proyecto. La fecha, pues obviamente nos dan una fecha en la que nos, nos dicen, tiene que estar listo para finales de, de mes. Entonces, pues nosotros empezamos a hacer planes en función de eso, ¿no? Pero de calidad, eh, realmente eso va como um, indirectamente. Obviamente el cliente quiere que esté con cero defectos. Por experiencia sabemos que eso de cero defectos, la verdad, me, ¿sí? somos humanos, cometemos errores, hay días que tenemos buenos, malos, pero la idea con esta metodología es disminuir 
es el número de defectos. Para entonces, poder, eh, desde el principio, nosotros que estamos empezando a desarrollar, nosotros poder planear el número de defectos que vamos a inyectar, para también planear el número de defectos que vamos a ir quitando, ¿sí? Durante todas las fases del desarrollo. Y, pues, obviamente, también tenemos que saber que, lo, que el, el producto final, los interesados de este producto final, este, estén conformes. Hay veces que a nosotros, como, como equipo de desarrollo, pues, no nos dicen si está conformes al 100%, ya los errores en ocasiones no, no nos llegan a nosotros. A ver, sí, o sea, no, depende de, pues, de la empresa donde trabajemos, de la forma del trabajo este, de los procesos que lleven cada una de las empresas en donde ustedes trabajan o de la forma de trabajar de cada uno de ustedes. Y pues también necesitamos saber cómo se le ha dado seguimiento a las necesidades de los clientes. Pues nosotros tal vez nos concentramos en, bueno, ya te entregué un producto, tú ya lo estás utilizando y después de él, en ocasiones nos, nos olvidamos. ¿sí? Nosotros nos concentramos en la parte del medio de este diagrama, que es, hacemos un plan lo desarrollamos, lo entregamos y ya. Y pues no, tampoco es la idea. También la idea es de este, de irle dando seguimiento a nuestros clientes pues, para que tengamos retroalimentación, para que nosotros mismos veamos qué tantos defectos o qué, qué buena calidad le entregamos el producto al cliente, pues para seguir teniendo contacto con ellos y también nos, nos vuelvan a contratar en el caso de que trabajemos eh, pues, independientes, ¿no? La mayoría de nosotros como desarrolladores estamos un poco o muy poco interesados en, en nuestro desempeño, lo que les decía hace ratito, ¿no? ¿En qué utilizamos nuestro tiempo? Pues según nosotros en programar, parte de la programación es que invertimos más tiempo, porque todo el proceso de programación a veces lo desconocemos. Si vienen y nos preguntan qué actividad nos, nos tardó más tiempo o qué actividad nos tardó menos tiempo, a veces tampoco sabemos. Nosotros nos sentamos, nos, nos dicen qué es lo que hay que hacer y, órale, nos vamos directo a código. Sí, pero pues, eh, tal vez ese es nuestro problema, ¿no? Nos vamos directo al código y ¿dónde nos tardamos más? Pues programando. Pero qué parte de, de la programación tampoco lo sabemos. ¿Cómo hago mis planes o cómo doy seguimiento a mis planes? No sé si ustedes tengan alguna técnica o algo. ¿Cuándo terminará el proyecto? No sé si a ustedes les pase que el jefe viene y les dice, oye, ¿cuándo, ¿cómo va? Bien. Y del bien no salimos, pero no le decimos un porcentaje de qué avance llevamos, porque a veces ni siquiera lo sabemos o más o menos lo calculamos. ¿Y cuándo vas a terminar? Para el viernes. Pero a veces yo creo que para el viernes, no, pues por no quedar mal, este, pues por decir algo y no quedamos callados, pero decimos el viernes a conciencia, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tantos defectos tendrá nuestro producto final? No, eso no nos pregunta porque ni siquiera sé. ¿Qué tanto coincide el desarrollo con el, lo que estoy desarrollando, con lo que venían los requerimientos? No, si yo lo seguía a pie de la letra. Ay, chicos, les podré contar tantas experiencias de eso. ¿Cuándo inyecté o cuándo removí los defectos? Ni idea, no me preguntes porque ni sé. Estoy mejorando yo la calidad y yo, yo personalmente, en mi forma de trabajar, tampoco lo sé. Se fijan, tenemos muchas preguntas y tal vez muchas de ellas son repetitivas y todo va en función de nuestra calidad, de si conocemos el producto, si nos conocemos a nosotros mismos, cuándo vamos a terminar, cuántos defectos vamos a inyectar. Muchas de esas preguntas nosotros no tenemos la respuesta. Eso está PSP. Para aprender a conocernos, para registrar la mayor cantidad posible de información y entonces en función de la información de nuestros registros históricos, pues empezar a conocerlo y ya no decir números al aire, fechas al aire, fechas al aire, sino ya tener 
este, información de donde la vamos a ir a tomar para nosotros dar 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 una respuesta más sólida, más, más fiable. ¿sí? Entonces, los objetivos de PCP es, o los, los objetivos de este curso es conocer PCP para poder utilizar en nuestro proceso de desarrollo. Comprender que para mejorar la calidad personal se requiere llevar un proceso personal, hacer una planeación y llevar una buena ejecución de esa planeación. Hacernos conscientes que nosotros somos responsables de la calidad. Ahora, que nadie, nadie es responsable de, nuestro, eh, de, de nuestros logros, derrotas. Nosotros somos los responsables. Y en este caso, pues en cuanto al trabajo que nosotros realizamos, pues también nosotros somos responsables de ello. Nada de andarle echando la culpa al de requerimientos. No, pues es que el requerimiento venía mal. No, pues es que el de la prueba, ¿quién sabe qué tanto está probando? Cada quien en su respectiva área es responsable del trabajo que está haciendo. ¿Sí? Que esto se nos queda muy, muy trabado y muy claro. También otro de los objetivos que, que, que tenemos en este curso es fomentar una disciplina personal y que cada individuo entienda sus propias habilidades y, poder, y con, en función de eso, de, de conocer sus habilidades, de conocerlas y también de, de conocer y, y, y reconocer nuestras debilidades, pues a poder hacer compromisos realistas. No todo se trata de, ay, yo soy bueno, también hay que reconocer que somos malos o que se nos dificulta tal actividad y entonces esa también la plasmamos y este, al momento de hacer nuestras revisiones personales, pues entonces ponemos más atención sobre ese puntito que nos está fallando. Obviamente, al, estar, al ser repetitivos en ese puntito que nos falla, vamos a lograr superar esa, ese bachetito y entonces vamos a, a ser mejores nosotros como, como personas y obviamente como, como creadores de, de, desarrollo, de, de productos de software, ¿no? Entrando más, ¿a qué es PCP? Es un proceso de automejora que nos ayuda a controlar, gestionar y mejorar la forma en que realizamos nuestro trabajo. Nos ofrece un, un marco estructurado de trabajo compuesto por guías y procedimientos para el proceso de desarrollo de software y nos brinda información necesaria para hacer y cumplir nuestros compromisos, tanto de calidad como de calendario o fecha, y hacer más eficiente y predecible nuestro trabajo. Para bueno, les decía yo, o sea, a lo mejor hay quienes sí ya tienen una forma de trabajar, un proceso, que no saben que es un proceso, pero pues son pasos que, que ya cada quien se va, se va haciendo la maña. De, de trabajar y así y así lo van lo van perfeccionando hay otros que nos dicen este hay que hacer este este reporte o este sistema y nos sentamos no o sea, ni siquiera hacemos un, un boceto ya nos da prisa por querer sentar a programar pues no la idea de esto es crear nosotros nuestro propio proceso que nosotros lo entendamos y lo mejorando continuamente para entonces poder producir los trabajos, los, la calidad y el producto que, que nos están pidiendo y que queremos ofrecer a, los, a, a nuestros jefes y a los clientes. Permite a los individuos utilizar métodos definidos por nosotros mismos para hacer nuestro trabajo. Si no tenemos estos esos métodos, PCP ya tiene unas plantillas con las cuales podemos empezar a trabajar y las vamos adaptando a nosotros, a nuestra forma de trabajo. También nos permite tener datos, como les decía yo hace ratito, para planificar y administrar nuestro trabajo. Todo esto es en función de nosotros, ¿sale? Nos ofrece elementos esenciales para un proceso personal, como son las medidas de desempeño, habilidades para estimar y planear, y habilidades para gestionar la calidad. En resumen, PCP nos brinda 
a nosotros como desarrolladores recomendaciones y elementos que nos permiten generar un software de calidad en los tiempos que pactamos. Como principios de PSP, pues PSP sabe que cada uno de nosotros somos, nosotros desarrolladores somos diferentes. Todas las personas somos diferentes, algunas aprendemos de esta forma, otras de otra, pero bueno, esto lo, lo sabe y por eso es un proceso personal. A mejorar nuestro rendimiento, nuestra calidad. A medir nuestro trabajo, analizar nuestros resultados y trazarnos metas que nos ayuden a mejorar nuestros datos, que nos ayuden a retarnos, ¿no? Poco a poco, pero que nos vayamos este, implantando nuevos retos. El desarrollador, les decía yo hace rato, tenemos la gran responsabilidad del, de la calidad del producto. Que recae en nosotros esta responsabilidad. Y nosotros mismos debemos de encontrar nuestros defectos o nos ayuda a PCP a encontrar nuestros defectos en las fases tempranas de los, del proceso. ¿Sí? Y fíjense que aquí la palabra defectos está remarcada en negro y este, este, quiero hacerles énfasis que defecto es todo aquello que nos hace retrabajar. ¿Sí? Estamos acostumbrados, o por lo menos yo lo estaba, en decir errores. Errores no, no necesariamente tiene que ser el mensaje de error que nos marque en la pantalla o algún bug que aparece ahí, algún ciclo. No, defecto es todo aquello que nos hace retrabajar. Porque el cliente ya vino y cambió los requerimientos, lo podría defecto. Que me salió un mensaje de error, lo consideramos como defecto. Que el, mi plan estuvo mal realizado en un defecto. Que al momento de hacer mi diseño eh, omití tal cosa, eh, eh, asumí tal cosa, todo esto son defectos. Entonces, lo que PCP nos dice es encuentra tus defectos en las fases tempranas. PCP clasifica los defectos, digamos, en defectos buenos y defectos malos. Los defectos buenos son todos aquellos que ocurren antes de la etapa de compilación. Este te propone un proceso que empieza con un plan mmm, este, en las sesiones posteriores lo vamos a ver, pero ahorita se los platico un poquito. Este te propone un proceso, un proceso que empieza con un plan con un, y después sigue el diseño, la codificación el, la compilación de nuestro código, nuestras pruebas personales y una etapa que le llama postmortem. Todos aquellos defectos que cometemos o que introducimos y encontramos antes de la etapa de compilación, digamos que son los defectos buenos. ¿Por qué? Porque yo los estoy inyectando, pero yo también soy responsable de encontrarlos y corregirlos. Con nuestra etapa de revisiones personales. Todos aquellos defectos que se van después de la compilación ya son los defectos malos. ¿Por qué? Porque en la compilación puede ser que el mismo intérprete de código nos, nos, nos detecte, pero ya no somos nosotros, o alguien más. En las, en las pruebas personales sí somos nosotros los que encontramos los defectos, pero ahí es más, nos tardamos más tiempo, nos sale más caro el encontrar defectos ahí. Que hay que regresarse hasta el, la planeación, porque nos puede cambiar la jugada, a regresarse hasta el diseño, a corregir lo que conllevó ese, ese, ese defecto. Entonces, entre mmm, más defectos encontremos en etapas tempranas de nuestro desarrollo, es mejor. ¿Vale? Continuando con los principios de PCP, dice que cada desarrollador es responsable de su proceso, es responsable de medir, registrar y analizar su trabajo, de aprender las asociaciones de, 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 su de su desempeño y de incorporar lo aprendido a la práctica diaria. 
e irse revisando, analizando eh, y ir aprendiendo de nuestras propias experiencias. Híjole, los viernes a mí yo no rindo porque ya ando pensando en la fiesta. Los lunes pues, rindo más o menos porque vengo cansado, los domingos este, tengo actividades este, personales que hacer y por lo general llego bien cansado. Pero martes, miércoles y jueves, no hombre, yo estoy al 100. Eso es aprender de nuestras variaciones de nuestro desempeño, y entonces hacer cosas para ayudarnos a mejorar, ¿vale? Hemos hablado de la palabra proceso, ¿sí? ¿Y qué es un proceso? Pues es un conjunto de pasos definidos y medidos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Su objetivo, obviamente, es guiar nuestro trabajo. Y, este, pues, son pasitos que vamos haciendo varias veces hasta... Que, que se convierten en como tal un proceso. Y nos ayudan a tener una base para la planificación de nuestro trabajo, ya que se llevan a cabo, obviamente, una serie de pasos con base en un plan para realizar un trabajo en específico. Todo proceso debemos de medirlo, ¿sí? El, el, el medirlo y medir el esfuerzo. Ver qué costo va a tener y ver a qué fecha vamos a cumplir. ¿Sale? En un proceso debemos identificar los roles de cada persona, o, lo, o tal vez los roles que nosotros mismos vamos a jugar dentro de nuestro proceso personal. Especificar las tareas que tenemos que hacer, especificar las formas en que vamos a medir lo, el resultado de nuestro proceso, y todos nuestros procesos deben de tener los criterios de entrada y de salida. ¿Con qué información o con qué documentos voy a empezar a hacer un proceso y qué es el producto que va a generar? ¿Sí? Los beneficios de definir un proceso es la consistencia, la eficiencia y una base para mejorar. ¿Sí? Todo empieza con una idea, la cual analizamos, le damos forma, la llevamos a, a, a ejecutar y tenemos que medir esa ejecución para entonces poder saber qué cosas son las que tenemos que mejorar, en qué partes son las que tenemos que mejorar, ¿sale? Como ejemplificando cómo vamos evolucionando el, el proceso, y obviamente todos los procesos los tenemos que ir mejorando continuamente, no es que tengamos un proceso estático, sino siempre tenemos puntos por mejorar en nuestros procesos. ¿sí? Si tenemos nuestro proceso inicial, pues necesitamos conocer ¿Cómo estamos percibiendo ese proceso que pensamos hacer? De esa definición o de eso que nosotros pensamos hacer, pues, ¿qué es lo que realmente hacemos? A veces pensamos que hacemos una cosa, pero realmente pasó, ya estoy bueno en esto, entonces le quitamos pasitos. ¿Y cuál es el proceso oficial? Pues, ¿qué se supone que tenía que hacer el proceso? Una vez que tenemos toda esa información, la mezclamos, la revisamos, ahora sí, como si fuera receta de cocina, ¿no? La revisamos y definimos qué es lo que queremos lograr con ese proceso. Entonces, ahí es donde viene la mejora al proceso. Y cada que nosotros terminamos nuestro trabajo, tenemos que hacer un análisis de cómo nos fue, saber qué es lo que tenemos que mejorarle a ese proceso. Tal vez pues, este, nos lleve un rato conocernos y ir ajustando los detalles, pero la idea es irnos conociendo. ¿Vale? PSP, para trabajar con estos, estos procesos, tiene cuatro elementos que nos ayudan. Son los scripts, las medidas, los formatos y los estándares. ¿Sí? Los scripts, pues es nuestro proceso. Eh, tener un documento en donde nos diga cuáles son las entradas que tiene ese, ese proceso, cuál es el propósito que se quiere alcanzar con ese, pro, con ese proceso y cuáles son los pasos. ¿Sí? Yo les decía hace ratito, bueno, a lo mejor ustedes no tienen un proceso definido de trabajo. PSP nos, nos da ciertos procesos que, digamos, que alguien ya aprobó para entonces darnos una guía de cómo empezar. Y 
conforme va pasando el tiempo, nosotros lo vamos ajustando a nuestras necesidades y a nuestra forma de trabajar. Este... Las métricas nos sirven para obviamente obtener esta información sobre la forma en que vamos trabajando nuestro proceso. Nos ayudan a comprender cuánto tiempo estamos invirtiendo en las diferentes actividades. Les decía yo hace ratito, cuántos defectos inyectamos, cuántos defectos removimos. Y la ventaja de tener las métricas es que cada uno de nosotros puede planear y estimar mejor su trabajo. También puede evaluar sus resultados. No nos podemos estar comparando con los demás. Sí, en cierta paz, en cierta... En cierta forma, pues a lo mejor nos dicen, no, pues es que tú eres más rápido haciendo tal. Sí, pero pues, les decía yo hace rato, todos somos diferentes y tenemos nuestras deficiencias y también tenemos nuestras virtudes. Entonces, pues la idea es, con estas métricas que nosotros establecemos, ir apoyándonos, reafirmando esas virtudes que tenemos y irnos puliendo cada vez más con esas debilidades que tenemos, pues para irnos haciendo fuertes en, eso, en esos rubros, en esos rubros, ¿vale? Las métricas que trabaja PSP es el tamaño, el esfuerzo, la calidad y el calendario. El tamaño, como nosotros trabajamos con líneas de código, el tamaño lo definimos así, por líneas de código. ¿Cuántas líneas de código hacemos por hora o por cada... Este, por, eh, Va en función del tiempo, ahora sí que como los carros, ¿no? El esfuerzo es el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a, 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 a las fases del proceso que, que para, desarrollar, para desarrollar nuestro nuestro producto? La calidad se refiere a los defectos. ¿Cuántos defectos vamos a inyectar y cuántos defectos vamos a remover durante las etapas del proceso? Y pues el calendario, la fecha en la que vamos a terminar y vamos a ir terminando cada una de las fases de nuestro desarrollo para que en función de eso vayamos viendo qué tanto porcentaje vamos avanzando de un tiempo, de nuestro 100% de trabajo. ¿Sale? Los, las formas o los formatos nos ayudan a ir registrando esos, ese tiempo este, o estos defectos para, para llevar un control y como les decía yo, al finalizar nuestro trabajo, pues podamos revisarlos y podamos hacer este, un, un análisis de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, PSP ya tiene um, un, un, un sistema, un software que nos ayuda a ir plasmando toda esta información. Anteriormente lo llevaban con puras hojas de, de Excel, Ahora ya hay, un, ya hay un software, que es el Process Dashboard, que también va a haber una sesión para explicarles cómo funciona, cómo registrar su proceso y ir este, registrando este, los tiempos y los defectos. Esta imagen que tenemos ahorita en, en pantalla es el, un proceso o un, un, un producto que se hizo, no sé, esta pantalla que se llamaba Autorización Escalonada, y vienen las, los pedacitos en los que se descompuso, cada carpetita, de, por ejemplo, esta que dice caso de uso, tiene su propio proceso y ahí viene cuánto tiempo fue el que se, que se invirtió. Y, y así podemos ir viendo el tiempo que le vamos dedicando este, a, al desarrollo de ese, de ese producto y podemos ir viendo nuestros comentarios. En ocasiones hay... hay gente o hay personas que no les gusta poner esos comentarios. ¿Por qué? Pues porque piensan que, pues que el jefe los va a estar vigilando, este, que pues ahí les ha dado elementos a, a los demás para ver en qué invierten su tiempo. No lo vean de esa manera. Vean lo de, de, de que esta información es para ustedes. Que después, al finalizar, les comentaba yo hace ratito que la etapa final de nuestro proceso es el postmortem. ¿sí? Este, en esta etapa, aparte de revisar que todo lo anterior esté completa, 
que estén los documentos donde tienen que estar, con la información correcta, este, que esté entregado el producto, en sí. Revisar que todo esté al 100, también es venir a revisar no a nosotros mismos. Y aquí, en esta, en esta imagen, en la, que está en la columna de comentario, ahí la idea es nosotros mismos ir poniendo en qué este, dedicamos nuestro tiempo y pues que nos paramos al baño, que nos paramos a desayunar, que por el café, que ya se acabó el día, cosas así. Eh, para nosotros ir viendo este, qué tanto nos distraemos ¿sí? y entonces nosotros poder hacer, digamos así, un examen de conciencia y decir, híjole, no es que platico mucho con el lado, mejor ya me voy a cambiar o, o pues voy a tratar de hacerle menos plática. La idea es que nosotros seamos más productivos, ¿sí? Más productivos y hay gente que... que de todo el día este, programando ¿no? o trabajando. La idea de, de PCP es que aprendamos a que al momento de que estamos, el tiempo que, que nosotros necesitamos para trabajar, sea eso, para trabajar. Que si nuestra jornada de trabajo es de ocho horas, la hagamos lo más productiva posible. Para que entonces, terminando nuestra jornada de trabajo, cerramos la computadora salimos del trabajo y entonces este pues cada quien hace sus cosas personales, a algunos les gustará ir al gimnasio, estar con la familia, con los amigos, pero tal vez muchos pensamos que esta, que esta área eh, eh, la que escogimos a veces es muy matada y en, en, tenemos jornadas este muy largas. Pues sí, hay veces que el, que el trabajo así lo demanda, pero la idea es aprender a administrar nuestro tiempo para poder abarcar todas las áreas que nosotros como personas necesitamos, la profesional y la personal. ¿Sale? Con esta, con estos formatos, la idea es nosotros mismos ayudarnos a, a ver qué cosas estamos haciendo de más, tratar de evitar y ser lo más, lo más productivos posible a la hora que estamos trabajando. ¿Sale? Y pues también tenemos los estándares, que obviamente nos guían en la forma de hacer nuestro trabajo. Y pues este, a veces que ya las empresas o los, los clientes con los que trabajamos tienen ciertos estándares de, de codificación ya establecidos y entonces pues tenemos que cumplir con ellos o ir nosotros mismos creando nuestros estándares tanto en, la, en, la, en el momento de estar documentando, y no, no solamente hablo al documentar nuestro requerimiento, sino al documentar nuestros casos de uso, al documentar nuestro código, este, todos estos estándares después nos van a ayudar a, a, a hacer nuestras vías para hacer la, nuestras revisiones personales de nuestros trabajos. Entonces, pues es, es importante que, que ya sea que trabajemos en una empresa o que nosotros trabajemos de forma independiente, tengamos esos estándares, ¿sale? Y bueno, ya en conjunto, esos cuatro elementos, si los veamos, si los vemos plasmados en este, en este diagrama, pues los estándares son las guías, los scripts y los estándares son las guías que nos, que nos ayudan a iniciar nuestro proceso de, de programación, ¿vale? Entonces, al entrar con estos scripts y con estos este, estándares, pues empezamos nuestro proceso de programación y durante ese tiempo de nuestro proceso de programación tenemos que ir registrando nuestros tiempos y nuestros defectos en esos formatos que nosotros ya tenemos o que, que PSP nos tiene una guía o que nosotros podemos definir este, de forma personal, para después al final este, hacer un, lo que les decía yo, una, re, una retrospectiva, o revisarnos ¿sí? y ver en qué cosas podemos mejorar. Este PSP le llama clips, que son propuestas de mejora. ¿sí? 
cada que terminamos algo, revisar que, en dónde podemos mejorar y e irlo implementando tanto en nuestros tips, en nuestros estándares y en nuestros este, formatos de revisión. ¿Sale? Digamos que todo lo anterior fue como que más, más verbo que otra cosa, que son las bases de... Y este, vamos a empezar, pero yo creo que vamos a empezar la siguiente sesión ya con lo que es cómo vamos a aprender los PSP. Ahorita, por favor, les pido mmm, esta tarea, pero no, me la, no la tienen que mandar como la han estado mandando con, con las sesiones anteriores, sino sí les pido de favor que vayan revisando este, esos estándares que tienen esos scripts que pudieran tener, tal vez, este, y si no los tienen, pues irlos este, mmm, creando tal vez en, en su mente, ando en algún documento. Yo creo que empezamos a hablar más con los estándares. ¿Qué estándares de, 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 de codificación tienen? ¿Vale? Si ya entiendo que algunos de ustedes ya están trabajando en una, en una empresa, pues irlos identificando y ir, ver, ir viendo que realmente los estén los estén utilizando y si no los han estado utilizando, pues ponerse ahí como, como tarea, empezarlos a, a, pues, a utilizar. ¿Sale? Este, entiendo, la verdad no estoy muy muy familiarizada con esto de, de, de del trabajo que vamos a hacer con Sequium, pero pues la idea es este tal vez de... de de los seleccionados, no sé si todos o algunos, pues ir haciendo ese, ese conjunto de estándares que este, pues nosotros, pues, les decía hace ratito, somos varias empresas y entonces cada uno tiene su forma de trabajar, ¿sale? Entonces, pues a lo mejor vamos a necesitar este, hacer un, un estándares generales o seguir este, trabajando por separado, pero la idea es que se vayan familiarizando. Ahorita con las sesiones de PSP, de PSP y de Dashboard, realmente no va a haber, digamos, lo tarea. Eh, las sesi estas sesiones son más, mmm, llamémoslo así, teóricas, este, para que ya después cuando empecemos ahora sí a, pues, a trabajar, eh, a, eh, empecemos, utilicemos lo aprendido tanto en PSP como en PSP dentro de los proyectos que vamos a estar que vamos a estar trabajando, ya sea de manera personal, si es que a alguien le toca trabajar por ahí, digámoslo así, solito, o en conjunto con un equipo de trabajo. Entonces, pues estas sesiones, les decía yo, van a ser más teóricas, de este, cómo vamos a ir aprendiendo TSP y PSP, y para después ya trabajar, pues, este, pues ya ahí, ahora sí llevarlas a... Al, a la ejecución, ¿no? Entiendo también que algunos de ustedes, por ahí, por lo que estuve viendo, trabajan con Scrum. ¿Vas? No, con, no conozco mucho Scrum, pero entiendo que va más enfocado a los equipos de trabajo. Sí, también. Pues bueno, pues la idea es, es si nos toca trabajar de esa forma, equipos que esté trabajando en Scrum, pues Podemos trabajarlo así, reuniones de, Gracias, las reuniones diarias y las reuniones semanales con la metodología Zoom, pero pues la idea es ya de forma individual cada uno de ustedes llevar a cabo la metodología PSP. Entonces, digamos que ahí vamos a hacer un híbrido de, de ambas metodologías. ¿Sale? Entonces, creo que por el día de hoy eh, hasta aquí acabaríamos. La siguiente sesión ya empezamos a, ahora sí que, a aprender este, cómo vamos manejando el PSP. Y este, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Nos conectamos directamente a esta, a, a esta reunión que creó Dalila, si mal no recuerdo.
Ok, bueno, pues si nadie tiene algún otro comentario, ya había el comentario de Juan Carlos, de Yamí. Mañana espero que sea más, más fácil la comunicación. ¿Vale? Eh, ¿Cuál duda, Juan David? ¿Cuál es tu duda, Juan David? Entonces, desconozco cómo va a ser si ustedes van a ser 
este solo desarrolladores y va a haber alguien más de testers o si alguien de ustedes dice a mí me gusta este, ser tester entonces yo me apunto a eso la verdad lo desconozco cómo va a ser esa esa parte eh, la idea es que cada rol entregue un producto de calidad para que al final no haya demasiados errores bueno, qué bueno que ya te respondí tu duda, Juan y ahora con la duda de, de Steve. Sí, la idea es ir nosotros, nosotros como desarrolladores, como programadores, y ir este, revisando cada una de las fases de nuestro producto para este, entregar eh, con una calidad muy buena al final. Y entonces sí, obviamente esa consecuencia nos trae menos error. Pero la calidad empieza por nosotros. Eh, por nosotros, lo digo, nosotros personas. ¿sí? Obviamente cada quien en su rol, ya sea la persona que se encarga de levantar los requerimientos, nosotros, los desarrolladores o la persona que hace las pruebas, ya deben tener sus propios procesos definidos para entonces desde ellos mismos empieza la calidad. Ok, chicos, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues entonces aquí nos estamos escuchando eh, el día de mañana. Igual, este, nueve de la noche para ustedes, y pues que pasen buena noche.